Hello friends, welcome to today's Samayal. In this video, we will see a super Suvayana Murungaka Urga. This is the same thing. This is the same thing. This is the This is the same thing. This is the same This is the same thing. 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 This is the இப்போ இத எல்லாத்தையும் இட்லி தட்டல கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்துறலாம் இத நம்ம இட்லி பாத்திரத்துல வெச்சிரலாம் தண்ணி கொதிச்சிட்டு இருக்கு இப்போ இத வெச்சிரலாம் மூடிட்டு மீடியம் फ्लेம்ல ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கட்டும் அதுக்குள்ள இதுக்கு தேவையான மசாலாவை நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கடாயில ஒரு கால் டீஸ்பூன் போல வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் சின்ன ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே மீடியம் फ्लेம்ல வெச்சி வறுக்க ஆரம்பிங்க தீஞ்சிர கூடாது கடுகோட நிறம் வந்து உங்களுக்கு மாறி வரும் அதே சமயத்துல பொரிஞ்சு வர்ற சத்தம் கேக்கும் கடுகோட நிறம் வந்து நல்ல வெள்ளை கலர்ல வர ஆரம்பிக்கும் இல்லனா வந்து கசக்கற மாதிரி ஆயிடும் அதே சமயத்துல இந்த ரெண்டு பொருள் அதாவது கடுகு வெந்தயம் அதிகமா சேத்துற கூடாது அதிகமா சேர்த்துட்டீங்கனா கசக்கற மாதிரி ஆயிடும் இப்போ இது நல்ல பொரிஞ்சு வெந்திருச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இத நம்ம ஆற வச்சுக்கலாம் ஈரம் இல்லாத மிக்ஸி ஜார்ல இப்போ இத சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு நைஸ் பவுடரா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்க நல்ல நைஸா அரைச்சு எடுத்துட்டேன் இப்ப ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு முருங்கக்கா நல்ல வெந்திருக்கும் திறந்து பார்த்தலாம் முருங்கக்கா நல்ல வேக விட்டுடுங்க ரொம்ப வெந்தாலும் ஃபுல்லாவே உடைஞ்ச மாதிரி ஆயிடும் அதே சமயத்துல வேகாம இருந்தாலும் கசக்கற மாதிரி ஆயிடும் சரியா வெந்திருச்சா இல்லையா தெரிஞ்சிக்கணும்னா முருங்கக்காவோட விதைகள் வந்து நீங்க பாக்கும்போது லைட்டா வெளியில தள்ளன மாதிரி இருக்கும் இதுதான் வந்து சரியான பதம் இப்ப இத ஈரம் இல்லாத ஒரு தட்டல எடுத்து எட்ட வச்சிட்டு ஃபேனுக்கு அடியில வச்சிருங்க ஒரு அரை மணி நேரத்துல நல்லா உங்களுக்கு வந்து ஆரி வந்துரும் அதே சமயத்துல அதுல இருக்கக்கூடிய ஈரம் எல்லாமே உலர்ந்து வந்துரும் ஈரம் இல்லாம செஞ்சாதான் உங்களுக்கு ஊறுகா கெட்டு போகாம இருக்கும் அது ஆறதுக்குள்ள நம்ம எலுமிச்சம்பழ ஜூஸ் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு மூணு முருங்கைக்காய் எடுத்ததுனால மூணு எலுமிச்சம்பழம் மீடியம் சைஸ்ல எடுத்திருக்கேன் நல்ல பழுத்த எலுமிச்சம்பழமா எடுத்துக்கங்க இப்ப இத கழுவிட்டு மேல வந்து ஈரம் இல்லாம பாத்துக்கங்க இப்ப இத நம்ம பிழிஞ்சிக்கலாம் உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி பிழியறது இல்ல அப்படின்னா நார்மலா நம்ம பிழிஞ்சிட்டு டீ வடிகட்டுறத பயன்படுத்தி வடிகட்டிங்க ஏன்னா அதில் விதைகள் அந்த மாதிரி சக்கைகள் வந்து இருக்கக்கூடாது இப்போ இது கரெக்டாக உங்களுக்கு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் போல் எலுமிச்சம்பழ ஜூஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் முருங்கைக்காய் நல்லா வந்து அந்த ஈரம் எல்லாமே உலர்ந்து அதே சமயத்தில் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம ஊறுகா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு நான் ஒரு கடாயில் ஐம்பது எம்எல் போல் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் இப்போ கடுகு பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ இது கூடவே ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் தனி மிளகாய் பொடி சேர்க்குறேன் ஸ்டவ்வு கம்ப்ளீட்டாக சிம்மில் வச்சுருங்க மிளகாய் பொடி சேர்க்கும் போது இல்லைனா வந்து கருகி போயிடும் இப்போ மிளகாய் பொடி சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு உடனே நம்ம வச்சுருக்க அந்த முருங்கைக்காயும் இது கூட சேர்த்துடலாம் ஒரு தடவை கலந்து விட்டுருங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பொடியும் சேர்த்துடலாம் கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துக்குங்க சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை கலந்து விடுங்க ஸ்டவ்வு மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் இப்போ வேணும்னா நல்ல வாசனைக்கு பெருங்காய பொடி இதுக்கு கொஞ்சமா தூவி விட்டலாம் இப்போ இது ஸ்டவ்வில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் நடுவில் நடுவில் ஒரு தடவை கலந்து விடுங்க இப்போ பாருங்கள் நல்ல உங்களுக்கு நிறம் மாறி வந்திருக்கு இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பு விட்டு எட்ட இறக்கிடுங்க இது நல்லா ஆறட்டும் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா இது வந்து ஆறிடுச்சு ஆறின பிறகு தான் நம்ம இது கூட எலுமிச்சம்பழ ஜூஸ் வந்து சேர்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சேர்த்துடக்கூடாது இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த எலுமிச்சம்பழ சாரை விட்டுட்டு கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க உங்களுக்கு நல்ல கிரேவி மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ நான் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடுறேன் இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா உங்களுக்கு கிரேவி பதத்துக்கு அழகாக வர ஆரம்பிச்சிடுச்சுன்னு இப்போ இதை நீங்கள் வெயிலில் வைக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது நல்ல காஞ்ச ஈரம் இல்லாத ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கலாம் ரெண்டு மாதம் ஆனாலும் கெட்டு போகாது ஸ்பூன் பயன்படுத்துகிறீங்கன்னா ஈரம் இல்லாத ஸ்பூனாக வந்து பயன்படுத்தினீங்கன்னா ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் உங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே நீங்கள் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்குது ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு மறக்காமல் என கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற டேஸ்டி ரெசிபிகளுக்கு டுடே சமையல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்களாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் நோ